。咦，这不是那个米其林三星餐厅一龙阁吗？嗯，我好久之前就想来了，但是一直没时间。我听说他预约都要好几个月呢。没事，进去吧，这是我的餐厅，随时来，随时都有位置。哈哈，老板的待遇就是好。索总，你怎么会想来到华夏发展呢？还是叫我索菲亚吧，叫索总感觉好生疏。好，其实我是来华夏寻找我父亲的。嗯，寻找父亲？对，我小时候一直没有爸爸的陪伴，当时我一直追问我妈妈，我爸爸到底是谁？他始终不肯告诉我，直到我十八岁，他才和我说我爸爸是一个华夏人。那你爸爸妈妈为什么会分开？其实我的母亲是波斯米亚的女王。之前一直没有告诉过任何人我的家世背景，但是不知道为什么就觉得十三是一个可靠之人，所以就忍不住告诉他了。波斯米亚，欧洲中部那个波斯米亚王国。你母亲是女王，那你岂不是公主了？嗯，我的正式头衔是波斯米亚公主，波斯米亚国女王顺位第一继承人。我的全名是索菲亚·冯·阿布斯堡。哇哦！你是阿布斯堡家族的。之前听说过这个无比古老的欧洲家族，他们几乎是欧洲各国皇室的老祖宗专业户，欧洲各国皇室都有他联姻后的血脉。嗯，阿布斯堡家族现在依旧是波斯米亚的皇室，与欧洲各国王室的关系非常紧密。那你见过你爸爸吗？没有，我只有。为什么会不陪在你们母女身边呢？其实，在二十多年前，是我父亲到波斯米亚旅游，与我母亲。也就是当时的波斯米亚公主相遇相爱，于是有了我。但波斯米亚王室不允许高贵的公主下嫁给一个华夏的普通男人。我们王室通常是要跟欧洲其他国家王室通婚，于是我的父母不得不分开了。嗯，好好的一段跨国姻缘就这么被拆散了。<笑>那后来你们怎么样了？他们分开以后，我母亲没有再结婚，而是将我生下来。专心致志抚养我，让我在欧洲长大，又去英国读书。但是我妈妈作为公主，未婚先孕，被波斯米亚王室不断责备，一直不开心，过得很压抑。她不是女王了吗？怎么还有人敢得罪？女王只是一个虚职，虽然尊贵无比，但我那些叔叔阿姨们本来也觊觎国王之位，却因为前任国王最终选择了我母亲作为继承人，心中妒忌，不断抹黑她。哦。这可是妥妥的欧洲版的九龙夺嫡啊！一个未婚先孕的公主，还给华夏的一个男人生下混血女儿，最终却被立为女王。难怪那些公爵和公爵夫人们不服。是的，皇室之争很残酷。现在更糟的事情是，我母亲前几天告诉我，有一个波斯米亚的王子要来华夏找我。难道公主也要相亲的吗？不是的，是这个人从小就追求我，但我不喜欢他。没想到我跑到华夏来，他也要追求。听我妈妈的语气。他貌似要向我求婚，嗯，求婚，对他叫斯蒂芬，从小跟我一起在皇家学院上学。他家是波斯米亚最有实力的贵族，他家也有很多城堡、庄园，还有企业，非常非常有钱。斯蒂芬是家里的独子，从小就自命不凡，梦想当下一任国王。但他家的血统比我家还是差一点点。可如果他娶了你，就可以当国王了。嗯，前几天他给我打电话，说最近要来魔都看我。虽然说是看我，但我感到这只是借口，他肯定会不择手段追求我的。这人真的很讨厌。嗯，一个野心勃勃想要娶你，最后当国王的欧洲比王要来了是吧？<笑>差不多。需要我帮忙赶走他吗？好奇怪，这是我们第二次见面，但是对他充满了好感，绝不能眼睁睁的让他落入虎狼之口。可斯蒂芬真的很有钱，又很有实力。他们家是波斯米亚最有钱、最古老、最强大的家族了。我妈是女王都不能直接开罪，我不想给你添这么大麻烦。你又不喜欢他，他还纠缠不清，还做着当国王的春秋大梦。放心，我会把他搞定。还有我，嘿嘿。<笑>这就是华夏吗？也不过如此嘛，比我们波斯米亚要落后太多了。别嘎我，别嘎我，我家很有钱，想要多少钱都可以给你。先生，别误会，这只是体温枪，测量体温用的。哼<笑>，在我们那里根本没有这种东西，凡是我们没有的，通通没用。你们华夏该把这玩意撤了。刚还说我们华夏落后，居然连这个都没见过。
。公爵，哇哦！公爵，这人是欧洲的贵族。好帅啊，一看就好帅啊，好浪漫哦，好想成为他的公主。哈哈，华夏人果然没见过世面。我这样的欧洲贵族在这里很受追捧呢。不过我可不是普通的贵族，我可是波斯米亚第二顺位继承人斯蒂芬公爵。华夏这些低下的人怎么能跟我高贵的波斯米亚贵族相提并论？你们连对我尖叫的权利都没有！我注定是未来波斯米亚国王。让你们找索菲亚公主找到了吗？找到了，我们都准备好了。好，干得不错。等我求婚成功，马上带着索菲亚返回波斯米亚，回到那里完婚。这华夏的空气弄得我好难受，一刻都不想在这里多待。呃，不过，嗯，不过什么？